all the class 12 students welcome to my channel once again so today we are going to do chapter 6 of your flamingo that is poets and pancake and what i would like to say about this chapter is that many students do not understand it at one go very true and that's all right because when you read it at once you are just overwhelmed by the flow of the events in this chapter and that is actually this chapter is all about because it is not the whole picture it is just an excerpt that is taken out from this book my years with the boss but because it is a part it is an excerpt that we are reading so of course without enough background and everything it becomes a little difficult to understand it so before i begin with the chapter discussion with you i would like to give you uh, some tips to understand this chapter better tip number 1 sit in silence take your pencil and do the reading maybe silent maybe loud whatever suits you you can do that at first reading i'm very sure you will not be able to catch much of the meaning after the first reading please come to this video and watch this this chapter is written as if unfiltered and from one event to the next event the poet uh, the poets and pancakes just moves so this is my one tip to you do the first reading after that sit down and watch this video uh, that will make a lot of difference to you and will save a lot of time as well now we come to tip number 2 the tip number 2 is whenever you are reading a text try to because now you are in 12th standard and almost at the verge of completing it and you will be going to college and some of you will also be taking literature so when you are reading literature make a point beat of course in poetry we all have to read between the lines and understand the hidden meaning but sometimes the prose is also written like that where the meaning is hidden between the lines where the meaning is not literal but the hint so there are connotations and non denotations so there we need to understand that sometimes we need to dig deeper into the meaning now the next thing that i want to share with you is not a tip exactly but i want to build up the theme that has been shared in this chapter with you so the theme that has been shared with you is uh, reflecting on different facets of uh, pre independent india and the time which was uh, and and also the time when india was newly independent so we talk about that shift in this period when this book was written, uh, when this particular book was written and also the story that we are talking about is of that time 1940s and of course in 1940s only in the late 1940s when india got its independence after that how india was behaving with different types of um you can say socio political uh, groupings and what is communism what it is not so some themes like you know you know have been dependent on how india was behaving or how indians were uh, you know adapting to the changes also we talk a little in this chapter about uh, caste system and hierarchy that how the upper caste system uh, was somewhere dominant over the lower caste um and that is what one of the characters in this particular story also feels that he is not given much importance because he is not a brahmin so the caste system is also highlighted then we have the film culture here then how uh, the upper caste behaved as superiors that i've already told you third is communism and also uh, the major chunk of this chapter revolves around the same now what is more to the context of this chapter we will like start exploring it now and we'll first read about the author that is uh, ashoka mitra in 1931 a tamil writer recounts his years at gemini studio so the and it was set up in 1940 so i've also talked about that how we are talking about pre independent india who was the founder i'm just picking out the most important information it, uh, the founder was ss vasan and that is what uh, uh, that, and he is the one who is standing for this term boss my years with the boss 
So Ashoka Mitra is talking about his years that is spent in the studio with S. S. Vasan, who is the boss also. The now what did Ashoka Mitra used to do? Uh, so the duty of Ashoka Mitra in Gemini Studios was to cut out newspaper clippings on a wide variety of subjects and store them in files. So this was his duty. But now many of these had to be written out by hand. So he was, of course, he had to be created and he had an eye for detail. That is why he was given this job. But if you read it, we'll feel like what kind of a job is it? To cut out newspaper cuttings and paste it in files? So he performed uh, uh, an insignificant function. He was the most well-informed of all the members of the Gemini family. Because you get to read a lot. So you become, the job seems very insignificant, very minor. But when you actually look into it, it is... It, it makes you the most, uh, you know, well-informed among the lot. All right. So now it's turn to start uh, reading the chapter. Pancake was a brand name of the makeup material that Gemini Studios brought in truckloads. Greta Garbo must have used it. Ms. Gohar must have used it. Vajanti Mala must also have used it. But Rati Agniotri may not have even heard of it. The makeup department of the Gemini Studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables. So, Pancake, as it is told to us, is the brand, the cosmetic, the makeup material which is used by the this particular studio and all the actors from Greta Garbo to your uh, Vajanti Mala, everybody who is popular must have worn it. And um, also the makeup department of this particular studio was uh, in the upstairs, uh, was uh, was in the upstairs of a building which was seen, which was known to be as uh, Robert Clive Stables, the residence of Robert Clive. And Robert Clive was at that time was the commander in chief in the British, uh, in the colonized India. So he owned many other buildings. And... A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. For his brief life and an even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. So when you come across these kind of facts, you don't have to be overwhelmed. You just remember the events. No need to uh, memorize uh, so much, like every detail that uh, here, because this does, this particular part especially, that whom he married, whom he not. The way he's telling us a story, you know, it's just like very, um, in a very spoken, in a very interactive manner, as if you're talking to a friend. This kind of a narrative is there. So, all of you do not have to literally, uh, you know, be baffled about it. Like, ye kya ho hai? Ek se itne sab characters kaise nikal kar aa rahe hai? Because paragraph-wise, if you will go, so many narratives like that will come. But I am going to tell you what you all need to focus on. So you just need to know that what is be what is a message being given to you in the first paragraph. You can make a note with a pencil, maybe with an arrow um, on this particular page. That in the first paragraph we talk about where the what is a pan what is pancake in this chapter uh, and uh, who all um, you know uh, wore it wore the makeup and where was the makeup department of um, this particular studio was located and who was Rob robert clive in general now we come to the makeup room <clears throat> all right the makeup room had the look of a hair cutting salon with lights at all angles around half a dozen large mirrors. They were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of these of those subjected to makeup. So what he's saying is that uh, just like you have a lot of lights in a hair salon, similarly you had um, uh, you know lights in makeup room, and uh, these lights were so bright that because of the heat of the lights, it was very uncomfortable for the people who were uh, subjected to makeup. So what is the idea in this paragraph? We are understanding about makeup room and who were the in charges of the makeup room. You can write with your pencil in your book that we are now getting to understand. But then why, are, why is he telling us about these in charges that he, it was first headed by a Bengali 
than somebody else because here in this paragraph we are talking of national integration let's understand how the makeup department was first headed by a bengali who became too big for a studio and left so that bengali was uh, further succeeded by a maharashtrian who was assisted by dharwar kanadiga and andhra a madras indian christian an anglo burmese and the usual local tamils this shows and and the writer also writes all this shows that there was a great deal of national integration ki uh, gemini studios mein jo log the wo idhar udhar ke the aur sabko place diya jata tha aane ke liye isse pata chalta hai hum log nationally kitna integrated the hame kuch aisa nahi tha ki hame local hi source karne hain log Long before All India Radio and Dur Darshan began broadcasting programs on national integration, तो वो बोल रहा है कि जेवेन आई स्टूडियोज में पहले से ही लोग इतनी दूर दूर से काम करने आ रहे थे different different nations, different different uh, sorry different different states के हमारे इंडिया में से कि वो national integration का epitome थे जब एयर पर और दूरदर्शन पर अभी नेशनल इंटीग्रेशन के शोज आते भी नहीं थे हम तब से इस चीज को फॉलो कर रहे हैं सो सो दिस पैराग्राफ बेसिकली शोइंग द लव ऑफ जेमिना स्टूडियोज फॉर यू नो दिस क्लोज नेट इंडिया एंड दिस गैंग ऑफ नेशनल ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन को टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इन टू हेरियस क्रिमसन क्यूट मॉन्स्टर With the help of truck loads of pancake and a number of other locally made potions and lotions, those were the days of mainly indoor shooting, and only five percent of the film was shot outdoors. Now he is telling us that a lot of pancake, a lot of different lotions and different mixtures were used to get these people ready, the hero and the heroines, for the movie, and they would turn them all red, red like monsters. and uh, we were not shout uh, we were not shooting outdoors in those days we were only doing indoor shooting now i suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie now this is this particular paragraph is again and again saying um, that you know the actors were made to look ugly because according to ashoka mitra this lot of pancake put on their faces with uh, doing lot of red blushes on them made them look like a monster so that is why uh, he is not saying that they looked beautiful according to him they looked very ugly because they wanted to be so called presentable on the screen but in real they looked ugly so this is what he is saying and in this paragraph the part that i have highlighted ashoka mitra also says that uh, who who was doing what job so let's understand a strict hierarchy was maintained in the makeup department there was hierarchy the so in the makeup department there was a strict hierarchy which was made there was a head then there was a sub head then there was a subordinate like that the chief makeup man made the chief actors and actresses ugly so do you notice that he is having this undertone this humorous and this fun uh, part of his speech the way he is writing it is making it look very fun his senior assistant then he, there was a senior assistant after the chief makeup artist his senior assistant the second hero and heroine he was uh, doing makeup for them and the junior assistant was doing the main comedian and so forth so that is how different um hands worked on different people that to in a hierarchy in the correct order the players who played the crowd were the responsibility of the office boy now there was a office boy they used to say and uh, they he did the makeup of the crowd who used to stand behind in the scene while the shooting was on even the makeup department of the gemini studio had an office boy now it is said that the makeup department was such a huge thing at that time in the gemini studio that that particular department had a dedicated office boy of its own on the days when there was a crowd shooting you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players so he says when those scenes were shot when huge crowds were required to office boy akela hota tha itne sab logon ka makeup karne ke liye so he was so frustrated that he didn't used to 
uh, do the makeup in a very perfect and a very patient manner. You would just slap as if, you know, in a giant vessel, he will mix that paint. You would just slap it on the face of the people. He jaldi jaldi karta tha aur hata deta tha. Idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. Now he is mocking that idea of huge, heavy makeups. Uh, so what is he saying is ki idea kya tha basically just to slap paint on their face so that every pore, the skin is not visible. And uh, this is how the makeup was done. Now he is talking about the office boy in this. Uh, so you can mark this paragraph, the description of the office boy. And he wasn't exactly a boy. He was in his early 40s. So he was just, his, his designation office boy ka hai. He is telling you that he was a he was a man who was in his early 40s, having entered the studios year ago in the hope of becoming a star actor. So he joined the studio in a year ago. He thought that I would become a star actor or a lyrics writer or director. But he was not a star actor or a lyrics writer or director. But he was not a star actor or a lyrics writer or director. But he was not a star actor or a lyrics writer or director. But he was not a star actor or a lyrics writer or director. But he was not a star actor or a lyrics writer or director. But he was not a star actor or a lyrics writer or director. But he was not a star actor or a lyrics writer or director. But he was not a star actor or a lyrics writer or director. In those days, I worked in a cubicle, two whole sides of which were French windows. So I had that cubicle with me, and there were the French windows. I didn't know at that time they were called French windows. So French windows exactly where the architecture is. French windows. Okay, I'll put a picture here so you can see on the screen that these are the French windows. Seeing me sitting at my desk, tearing up newspapers day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. Because French windows they were both huge. डोर्स थे तो आते जाते सबको दिखता था कि मैं पूरा दिन न्यूज़पेपर्स के साथ बैठा रहता हूँ और मैं वही कटिंग पेस्टिंग करता रहता हूँ आई वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू और शायद एसएस वासन जो कि हमारे जवनाय स्टूडियोज के बॉस थे जो मालिक थे उनको भी शायद यही लगता था कि मैं एकदम बेकार काम कर रहा हूँ बट आई वॉज द मोस्ट इन्फॉर्म्ड गाय बिकॉज आई वॉज रीडिंग थ्रू द न्यूज So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. क्योंकि सबको लगता था मैं बेकार का काम कर रहा हूँ और इस काम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो कोई भी अपना काम लेकर के मेरे पास आ जाता था they would just get crash and deliver and a lecture about how to do work, what to do work, or will just give their duties to me as well. The boy in the makeup department had decided. Now he's now now he is telling us about the office boy. The office boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. Soon I was praying for crowd shooting all the time. Nothing short of it could save me from him. Epic. अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है उसने कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करा है कि एक शीशों वाला दरवाजा होता था वहाँ से सबको दिखता था कि मैं बहुत ही इनसिग्निफिकेंट काम कर रहा हूँ भी और वहाँ पर लोग आते थे और अपनी लेक्चर्स दे देके मुझे चले जाते थे काम करने से रिलेटेड तो जो ऑफिस बॉय था जिसको जो ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है जो आया तो स्टार बनने था लेकिन अल्टीमेटली वो क्राउड का मेकअप करने का काम कर रहा है वो तो अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन लेकर के मेरे पास आ जाता था राइटर यूज टू जस्ट फील वेरी एब्सर्ड कि मेरा आकर के जो टाइम वेस्ट होता है Uh, मुझे ये अपनी कहानियाँ जो है वो सुनाने लग जाता है कि किस तरीके से जेमेना स्टूडियोज ने uh, इस ऑफिस बॉय का टैलेंट को नहीं पहचाना सो सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम तो तो जब वो मुझसे बात करने आता था मैं प्रे करने लग जाता था कि किसी तरीके से जो क्राउड है वो स्टूडियो में आ जाए ताकि ये जो ऑफिस बॉय मेरे पास अपनी परेशानी लेकर आया ये चला जाए और उनका मेकअप करे सो दैट आई एम फ्री आई एम फ्री फ्रॉम हिज लेक्चर्स Nothing short of it could save me from his epics. क्योंकि एक crowd आता तभी वो वहां से जाता वरना वो अपनी कहानी अपने epics मुझे सुनाता रहता जी तो अब हम करते हैं ये वाले paragraph से शुरुआत जिसके अंदर एक बहुत important character जो है हमको introduce करा रहे हैं जिसका नाम है कोट मंगलम सुबू And you can write सुबह as well in your exam instead of writing the full name. That's completely your choice. Now, in all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy, and neglect were due to Court Mangalam Subu. And uh, 
नाउ द राइटर इज ट्राइंग टू टेल अस दैट ये जो ऑफिस बॉय आता था अपनी फ्रस्ट्रेशन लेकर मेरे पर तो किसकी तरफ डायरेक्टेड होती थी वो किसकी किसके लिए किसकी वजह से वो निकलती थी वो निकलती थी सुबह की वजह से अब ये सुबह कौन है सुबह वॉज अ नंबर टू एट जेमिन स्टूडियोज नंबर वन कौन होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो उसका ओनर होता है तो नंबर वन हो गया वासल एस एस वासल हु इज द ओनर ऑफ दिस प्लेस तो वॉज नंबर टू नंबर टू वॉज सुबह तो ही वॉज द मेन मैन ऑफ दिस the main man all right he couldn't have had a more encouraging opening in films uh, than our grown up makeup boy had and uski ek jo shuruaat hui thi movies mein wo koi bahut achhi nahi hui thi so on the contrary he must have had to face more uncertain and difficult times for when he began his career to चाहे ऑफिस बॉय कंप्लेंट करता रहता है कि सुबह बहुत सक्सेसफुल है बहुत फेमस है जेमिना स्टूडियोज में और बॉस का खास है बट ऑन द कॉन्ट्री उसको ये भी यू नो जानना चाहिए कि सुबह ने बहुत स्ट्रगल और बहुत डिफिकल्ट टाइम देखा है फ्रॉम द वेरी टाइम ही बिगैन हिज करियर सो नाउ द राइटर इज टेलिंग अस अबाउट सुबह हु इज नंबर टू इन जेमिना स्टूडियोज तो आप इस पैराग्राफ के पास पेंसिल से लिख सकते हैं दैट दिस इज नाउ अबाउट द कैरेक्टर सुबह एंड इस पर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आता ही आता है बिकॉज सुबह फॉर्म्स द बेस ऑफ यू नो लॉट ऑफ क्वेश्चन कनेक्टेड टू इच अदर और राइट There were no firmly established film producing companies or studios even in the matter of education simply especially formal education so who couldn't have had an appreciate appreciable lead over our boy to agar baat kari jaye subah ki to bahut zyada koi different different production houses ke sath bhi nahi juda hua tha he was a very simple guy and bahut achhi koi uski education bhi nahi thi office boy ki to fir bhi thi but subah ki nahi thi but By virtue of being born a Brahmin, अब यहाँ पर वो कास्टिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया है जो कि हमारे प्री इंडिपेंडेंट एंड इन्फेंसी के टाइम पर जो इंडिपेंडेंट इंडिया था उस टाइम पर तो बहुत ज्यादा ही प्रेवलेंट था कास्ट सिस्टम बट बाई वर्चू ऑफ बींग बोर्न अ ब्राह्मिन वर्चू इन डी डू यू सी दैट दर इज अ स्ट्रेस याद इफ इट इज अ वेरी यू नो अ ग्रेट क्वालिटी दैट इज दिस दैट यू बिलोंग टू अपर कास्ट ना ही वो कोई बहुत अच्छे कंपनीज और स्टूडियोज के साथ जुड़ा हुआ था ना ही उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी थी लेकिन उसके पास एक हाईलाइट था वो क्या था दैट ही वॉज अ ब्राह्मण सो ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन तो इसीलिए बिकॉज वो ब्राह्मण था तो उसके बहुत ही ज्यादा कनेक्शन और सिचुएशन अच्छे कनेक्टेड रहे होंगे एंड पीपल ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग अ हैंड इन अ तो अब उसकी एबिलिटी क्या थी उसका एक क्वालिटी क्या थी कि वो हमेशा ही बहुत चेयरफुल रहता था अगर फिल्म फ्लॉप भी रही है और उसमें था उसका कोई पार्ट भी था एज अ राइटर और वट एवर ही लुकड वेरी चेयरफुल एट ऑल टाइम्स ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी एंड ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन सो ही ऑलवेज सेट दैट वो खुद से सब कुछ नहीं कर पाता था हर किसी को अपनी जॉब असाइन करता था एंड बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हम Identify himself as his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. और वो इतना creative था that चाहे वो दूसरों की help से ही काम कर पाता था लेकिन जब वो अपनी creativity दिखाता था तो he used to bring out it as a great advantage. That is what he used to identify himself with. And um, his tailor made for films. he he was a man who could be inspired when commanded so most people don't like commands but when he was given a task he used to feel okay i can do this the rat fights the tigress under water and kills her but takes pity on the cubs and tends them lovingly i don't know how to do the scene the producer would say and to go to come up with four ways of the rat pouring affection on its victims of spray to ab hame ek example diya gaya hai कि अगर प्रोड्यूसर ने बोला कि मुझे इस तरीके का सीन शॉट करना है कि जो एक रैट है वो टाइग्रेस के साथ फाइट कर रहा है 
और ब्ला 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 ये सीक्वेंस है बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ तो सुबह वॉज अ पर्सन वो सो क्रिएटिव यू वुड कम आउट वुड नॉट जस्ट वन बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज टू डू दैट सीन गुड बट आई एम नॉट श्योर इफ इट इज इफेक्टिव इनफ द प्रोड्यूसर वुड से इन अ मिनट सुबह वुड कम आउट विद फोर्टीन मोर ऑल्टरनेटिव तो वह ऐसा इंसान था दैट ही वॉज ऑलवेज चेयरफुल तो अगर कभी उसके आइडियाज किसी को पसंद नहीं आए और प्रोड्यूसर ने बोला कि मुझे नहीं लगता कि अच्छा आइडिया है तो सुबह नेवर यूज टू फील बैड अबाउट इट ही वुड कम विद फोर्टीन मोर आइडियाज नॉट जस्ट फोर दिस टाइम बट यू नो टेन टाइम्स मोर सो ही वॉज वेरी जीलेस वेरी एंथुजियास्टिक फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन and was so easy with a man like subu around and if there were and if there was a man who gave direction and definition to jamina studios during its golden years it was subu so ye importance thi subu ki and bahut hi simple language mein likha i need not explain it subu had a separate identity as a poet and though he was certainly capable of more complex and higher forms he deliberately chose to address his poetry to the masses now subu was really a cap- um, a very capable man and um, he was a good poet quite a um, uh, quite an impressive man, one and not just poetry he could even work in the higher forms of literature and more complex ones he deliberately chose to address his poetry to the people because he he was a people person his success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements so jo uske literary achievements the wo shayad itne famous nahi ho paye kyunki he was very famous as an artist to jab aap mein ek ek bahut hi zyada prominent successful ek fact hota hai aapke andar ek parameter hota hai jo sabko visible hota hai tab usi se jaane jate ho instead of the lesser known facts about you to yahi uske sath hua tha He composed several truly original story poems, just जिनको हम ballads भी कहते हैं या narrative poetry भी कहते हैं तो उसने बहुत सारी एक original folks लिखे थे तमिल literature में and he also wrote a sprawling novel. उसने एक novel भी लिखी थी with dozens of very deftly etched characters और बहुत ही sharply उसने बहुत ही detail में बड़े ही beautifully carve करे थे कुछ characters. He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th century. और उन्होंने early 20th century में, यानी कि early 1990s में जो Devdasis का जो mood and manner होता था, वो उसने Thilana Mohanambal में उस उस particular novel में बहुत अच्छे से create करा था. Also, the quality is that he was an amazing actor. He never aspired to the lead roles. उन्होंने कभी एस्पायर ही नहीं करा कि वो मेन लीड बने या एक्टर बने बट वट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म ही परफॉर्म बेटर दैन द सपोज मेन प्लेयर्स सो ही वॉज सो ही वॉज सो क्लास अ पार्ट एंड यूनिक इन हज ओन स्टाइल दैट ही नेवर एस्पायर टू बिकम द मेन एक्टर बट वट एवर रोल वॉज गिवन टू हिम बी इट अ साइड रोल बी इट अ माइनर कैरेक्टर वट एवर ही डिड ही डिड इट बेटर दैन हाउ द मेन प्लेयर वुड डू इट He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence, a residence for dozens of near and far relations and acquaintances. That shows it how loving and how popular he was among his family and friends as well. It seemed against it seemed against Subu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. So Subu. का नेचर ऐसा था कि वो इतना जितना वो कमाता था उतना वो अपने आसपास जो भी यू नो नीड में होते थे चाहे वो उसके रिश्तेदार हों चाहे वो कुछ जान पहचान वाले हों सबको एक चैरिटेबल नेचर था उसका कि वो सबको सपोर्ट करता था सच चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन एंड येट ही हैड एनिमीज तो वो इतना ज़्यादा स्पेंट्रिफ था कि वो सबके ऊपर खर्चा भी करता था सबको सपोर्ट भी करता था लेकिन फिर भी उसके एनिमीज थे तो वन एनिमी तो हमको पता चल चुका है कौन है दैट इज द ऑफिस बॉय वॉज इट बिकॉज ही सीम सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस अब क्यों ऑफिस बॉय उससे उससे जलस हो रहा था क्यों उसको अपना एनिमी मानता था तो द क्वेश्चन इज क्या इसलिए कि वो 
जो जेमिना स्टूडियोज का बॉस है उसके बहुत क्लोज है तो वो तो वो इसलिए उसको बुरा भला बोलता था या इसलिए और वॉज इट इज जनरल डिमीनर दैट रिजेंबल द साइकोफेंस और जो उसका नेचर था अब ये लाइन का मतलब ये है कि कई बार आपका नेचर ही ऐसा होता है दैट यू आर सो लविंग एंड यू आर वेरी पॉपुलर अमंग पीपल कि आपको लोग समझते हैं कि आप यू नो साइकोफेंट हो आप चापलूसी करते हो तो क्या जो उसका एक डिमीनर था जो उसका एक रिफ्लेक्शन था उसकी पर्सनैलिटी का Uh, कि वो एक चापलूस जैसा लगता था तो शायद इसीलिए वो ना पसंद था ऑफिस बॉय को और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग दैट यू ऑलवेज यूज टू लुक पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग कि वो हमेशा अच्छी बातें करता है इन एनी केस देर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश दैट द डायरेस्ट थिंग्स फॉर हु विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुबह तो वो रफेस्ट ऑफ थिंग्स सोचता था सुबह के बारे में कि ही इज दी यूज टू इन अवे कॉर्स हिम क्यू सो सुबह ऑलवेज विद बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल्स ही वॉज ग्रुप अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट अब हमारे को राइटर कह रहा है कि हम हमेशा सुबह को बॉस के साथ तो देखते थे लेकिन वो कहाँ काम करता था एग्जैक्टली वेयर वॉज ही वर्किंग ही वॉज वर्किंग इन द स्टोरी डिपार्टमेंट अब उस स्टोरी डिपार्टमेंट में और कौन कौन था एक लॉयर था एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स तो आपको समझ आ रहा है मेकअप डिपार्टमेंट में से हमने पैनकेक लिया स्टोरी डिपार्टमेंट में से हमने पोएट लिया और इन दोनों को मिला के हमने चैप्टर का टाइटल बना दिया तो ये पूरी स्टोरी है ही उस चीज पर बट उसकी स्टोरी और उस ह्यूमर के बीच में कहाँ कास्टिज्म आ रहा है कहाँ नेशनल इंटीग्रेशन आ रहा है कहाँ कम्युनिज्म आ रहा है उन चीजों के बारे में भी हम बात कर रहे हैं That is why this chapter is included in your literature. All right. The lawyer was also now अब ये जो पूरा paragraph है अब ये एक lawyer के ऊपर है कि वो lawyer कितना smart था तो let's understand कि क्या है The lawyer was also officially known as a legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. <laughs> All right. An extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over. ऑन द सेट्स तो एक बार क्या हुआ हम लॉयर के बारे में एक एपिसोड डिस्कस हो रहा है कि एक बार एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी एंड हु वॉज ऑल्सो जो कि बहुत टेम्परामेंटल भी थी थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड थी उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता था तो एक दिन सेट्स पर उसको बहुत गुस्सा आया एवरीबडी वाइल एवरी वन शुड स्टैंड और हर कोई हैरान हो गया द लॉयर क्वाइटली स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट और जो लॉयर था वो इतना स्मार्ट था कि उसने जब चाप से एक रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट ऑन कर दिया दैन द एक्ट्रेस पॉज फॉर अ ब्रेथ और जब वो एक्ट्रेस चिल्ला चिल्ला कर दो मिनट के लिए शांत हुई द लॉयर सेट टू हर वन मिनट प्लीज एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग सबके बीच में उसने वो रिकॉर्डिंग को रीप्ले करा देर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेसेज टायरेट अगेंस्ट द प्रोड्यूसर अब अड लेकिन जिस तरीके से वो बात बोली गई थी वो इतनी रूड लगी बट वेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज स्ट्रक डाउन जब उसने अपनी रिकॉर्डिंग सुनी तो उसको पता चला कि अच्छा मैं इतना बुरा साउंड कर रही हूँ चाहे उसने बात सही भी बोली लेकिन उसने इस तरीके से बोली कि वो बहुत बुरा साउंड करा Now a girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally preceded a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into now she was a simple girl who came from the countryside she was very naive when she joined the industry to usko jo position or fame or jo ek um, uh, you know a galore of uh, you can say golden opportunities mil gaya tha aur to usko us cheez ka kabhi realization hi nahi hua ki how am i expected to behave so she was just being herself aur usko gussa aa gaya kisi baat par but because she was loaded with so many expectations so she sounded very bad on the record and uske baad uske sath itna uh, bahut ek mental torture ho gaya she never quite recovered from the terror she felt that day and bahut wo terrorized ho gayi us situation se that was the end of a brief and brilliant acting career Uh, और उसका जो एक्टिंग करियर था वो वहीं खत्म हो गया इट वॉज ब्रीफ बट बिकॉज शी वॉज वेरी पॉपुलर तो वो एक मेमोरेबल चीज हो गई 
एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर जो था वो वहीं खत्म हो गया द लीगल एडवाइजर हु वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड तो लीगल एडवाइजर ने बहुत ज़्यादा ही कुछ स्मार्टली एक्ट करा और बिना अपना दिमाग लगाए उसको नहीं पता कि उसने सोचा नहीं कि इसका रेपोकॉशन क्या हो सकता है मैं अपनी तरफ से तो बहुत लीगली सोच रहा हूँ बहुत ही यू नो बहुत स्मार्टली सोच रहा हूँ कि मैं किसी को रिकॉर्ड करके उसकी बेजती करूँ बट देन ही वॉज द वन हू ब्रॉट आउट अ सैड एंड टू दिस सिचुएशन वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म खादी धोती विद स्लाइटली ओवर साइज एंड क्लमजली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड अ टाइम एंड समटाइम्स अ कोट दैट ऑफन लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल अब देखो अब हम ये सोचेंगे कि क्या ऐसा हुआ कि ये एपिसोड uh, हमारे साथ डिस्कस कराया राइटर ने और सडनली uh, एक्ट्रेस के साथ क्या हुआ उसके बाद ये शिफ्ट क्यों आ गया कि सब लोग किस तरीके से ड्रेसअप होते थे तो इसके पीछे एक एक थॉट प्रोसेस है विच वी शुड अंडरस्टैंड और उसके बाद आपको ये पैराग्राफ बहुत इजी लगने लग जाएगा वो थॉट प्रोसेस क्या है वो थॉट प्रोसेस ये है कि आपको यहाँ कहा जा रहा है हर कोई मेंबर स्टोरी डिपार्टमेंट का बहुत ही हम्बली रेडी होता था खादी पहनता था तो उस टाइम पर खादी कौन पॉपुलर कर चुका था स्वदेशी मूवमेंट को कौन पॉपुलर कर चुका था गांधी जी कर चुके थे तो गांधी जी और बाकी लोग क्या पहनते थे कि बहुत ही जैसे बहुत ही हम्बल मॉडेस्ट अटायर्स होते थे क्लम्जली टेलर्ड मतलब कि जैसे घर पर छोटा बहुत सिलाई करके कुछ सिल दिया हो तो क्लम्जली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट और धोती पहनते थे बिकॉज धोती एंड शर्ट इज द जनरल अटायर इफ यू गो टू सदर्न साइड ऑफ इंडिया बट जो हमारा लीगल एडवाइजर था उस टाइम पर वो क्या पहनता था पैंट्स पहनता था और पैंट्स कौन पहनते थे ब्रिटिश पहनते थे तो ये जो सिग्निफिकेंस है जो आप इस पैराग्राफ में देख रहे हो खादी का और पैंट्स का वो कहीं ना कहीं उस माइंडसेट को हाईलाइट कर रहा है कि जो ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स तो हम सब तो ड्रीमर्स थे बट ही वॉज अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक ही यूज टू स्पीक सो ब्रूटली समटाइम्स वो अपने लॉजिक्स दे करके और बहुत ही एक अपने आसपास एक बहुत ही कोल्ड सी वॉल बना कर रखता था बट हम लोग क्या थे हम ड्रीमर्स थे वी वर ड्रीमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस अ न्यूट्रल मैन इन असेंबली ऑफ गांधी आइट्स एंड खादी आइट्स सो ही वॉज अ न्यूट्रल मैन ही डिन टेक साइट्स बट ही वॉज जस्ट टॉकिंग लॉजिक बट वो किसके बीच खड़ा था गांधी आइट्स और खादी आइट्स के बीच में खड़ा था तो यहाँ पर आ गई ना वो ब्रिटिश वर्सेस इंडिया वाली बात तो लॉयर्स को किस तरीके से दिखाया गया है उस टाइम पर इस तरीके से दैट दे वर ओनली एडवोकेटिंग फॉर ब्रिटिश रूल और लॉजिक एंड दे डेंट बिलीव इन द कल्चर एंड द मॉडेस्टी ऑफ बींग इन इंडियन और दे डेंट फॉलो द गांधी जीज प्रिंसिपल लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु वर्क क्लोज टू द बॉस ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म and uh, a lot of raw stock and pancake were used on it not much came of the film then one day the boss closed down the story department and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home so just like um, you know there was this one script which was uh, written by the story department and lawyer was also part of it but that film did not work even वैन उस पर इतना पैसा लगा बहुत रॉ मटेरियल लगा बहुत सारा मेकअप पैनकेक यूज हुआ बट देन दैट फिल्म डेंट वर्क नथिंग केम आउट ऑफ इट तो जेवेना स्टूडियोज ने वो स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया एंड जो पोइट्स थे वो ऑफकोर्स द लॉज द ड्रॉप बिकॉज स्टोरी डिपार्टमेंट ही बंद हो गया एंड द लॉयर हु वॉज अ पार्ट ऑफ दैट स्टोरी डिपार्टमेंट ऑल्सो लॉस्ट हिज जॉब अब यहाँ पर हम उस स्टूडियो में कुछ डिफरेंट हुआ उसके बारे में बात करेंगे जेमिना स्टूडियोज वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स लाइक एस डी एस योगी आर संगो सुब्रमण्यम कृष्ण शास्त्री एंड हरिद्रनाथ चट्टोपाध्याय तो इनके ऊपर मार्किंग्स लगी हुई हैं आप अपनी बुक में भी इनको पढ़ सकते हो कि ये कौन थे 
थ्री एंड फोर अ फ्रीडम फाइटर एंड अ नेशनल पोइट अ पोइट एंड अ प्ले राइट तो ऑफकोर्स उस समय इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत पोइट्री वॉज द लिटरेचर दैट वॉज मूविंग यू नो दैट वॉज मूविंग द ब्लड ऑफ द इंडियंस टू फील मोर पेट्रियाटिक मूव क्योंकि उस टाइम पर कोई सोशल मीडिया तो था नहीं कि आप अपना मैसेज बहुत ईजिली दे दो तो आपको ऐसे गैदरिंग्स करने पड़ते थे तो जेमिना स्टूडियोज में क्योंकि जो कि नेशनल इंटीग्रेशन का भी एक बहुत बड़ा सिंबल सिंबल रहा है तो वहां पर बड़े बड़े सेलिब्रेटेड पोइट्स जो थे वो आते थे उसमें से कुछ नाम यहाँ पर हैं जैसे कि एस डी एस योगी आर हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जो कि प्ले राइट्स हैं पोइट्स हैं एंड देवर राइटिंग अबाउट रेवल इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस ट्रेवल ऑल्सो सो इट हैड एन एक्सिलेंट मेस और वहाँ पर जो है वो पोइट्री होती थी वो आपस में लिटरेचर एक्सचेंज करते थे और जेमिनाय स्टूडियो में बहुत अच्छा एक कैंटीन था जहाँ पर कॉफ़ी मिलती थी हर टाइम एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट वहाँ पर जब ये सेशंस होते थे पोइट्री सेशंस कॉफ़ी जो है वो रन करती रहती थी दोज वर द डेज वेन कांग्रेस रूल मेंट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज राधर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट तो उस टाइम पर जो था कांग्रेस रूल था और तो बेस्ट एंटरटेनमेंट उस समय क्या होता था मिलकर सब एक जगह बैठो पोइट्री पढ़ो और कॉफी पियो बारिंग द ऑफिस बॉयज एंड अ कपल ऑफ क्लाक्स एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज रेडिएटेड लेजर यहाँ पर भी वो सुपीरियर और इन्फीरियर आ जाता है बिकॉज क्लाक्स और जो ऑफिस बॉयज हैं वो यूजली लो क्लास को बिलोंग करते थे तो आपस में भी इंडियंस में क्लास सिस्टम कास्ट सिस्टम चल रहा है तो वो सुपीरियोरिटी और इनफीरियोरिटी है यहाँ पर भी वो हाईलाइट हुआ है तो जो भी ऑफिस बॉयज और क्लार्क्स के ऊपर वाले डिपार्टमेंट थे सब ये लेजर एंजॉय करते थे अ प्री रिक्विजिट फॉर पोइट्री एंड दिस वाज अ लेजर एंड पोइट्री के लिए ये ये कमिटमेंट ये गैदरिंग बहुत जरूरी होती थी मोस्ट ऑफ देम बोर खादी एंड वर्शिप गांधी जी जितने पोइट्स आते थे वो खादी ही पहनते थे वो स्वदेशी के ही सिंबल थे एंड वर्शिप गांधी जी बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पोलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड बस गांधी जी के प्रिंसिपल्स में बिलीव करते थे कि भारत को किस तरीके से उन्होंने देखा जाए स्वदेशी मूवमेंट को अपनाया उन्होंने खादी पहना एंड किस तरीके से पीस एंड नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे और वो किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते थे तो वेरी इन डिफरेंट टू वॉट इज हैपनिंग इन पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट दे ओनली बिलीव दैट वॉट एवर गांधी जी इज डूइंग इज द बेस्ट फॉर द नेशन नेचुरली देवर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म और अगर इतना हो गया इतना ही वो गांधी जी के वर्शिप कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो कम्युनिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे अब आप सोचेंगे ये क्या कॉन्सेप्ट आ गया एक नया कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना पड़ेगा तो बिल्कुल मत घबराओ कम्युनिज्म के भी बहुत बहुत फैसेट्स हैं बहुत बहुत टाइप्स हैं हर कंट्री के हिसाब से डिफरेंट है हर कंट्रीज का डिफरेंट बैकग्राउंड रहा है कम्युनिज्म को लेकर तो अगर हम एक लाइन में समझना चाहें कम्युनिज्म वो क्या था कम्युनिज्म इंडिपेंडेंस के टाइम पर कम्युनिस्ट uh, uh, की कुछ ऐसी पार्टीज या कुछ ऐसे ग्रुप्स बन जाते थे जो कि uh, हर चीज में वायलेंस या फिर हर चीज में छीना झपटी में बिलीव करते थे इंस्टेड ऑफ शांति से कोई चीज का यू नो सॉल्यूशन निकालना तो अगर पोएट्री के लिए जैमिना स्टूडियोज पे जो लोग आ रहे हैं वो खादी पहन रहे हैं बहुत सिंपल है गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं तो वो वायलेंस से बहुत दूर थे तो ऑफकोर्स वो कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट पार्टी से भी बहुत दूर थे ठीक है उनके बिल्कुल ऑपोजिट थे बिल्कुल एवर्स थे उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे कम्युनिज्म मैंने आपको समझा दिया है कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन ही हैड नो फिलियल और कॉन्जुगल लव उसके लिए फैमिली एंड फैमिली एंड लव द रिलेशनशिप डिन मैटर ही हैड नो कम्पंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रेन मतलब वो किसी भी हद तक जाएगा वायलेंस करेगा He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. लोगों को डरा करके अपनी साइड करना was you know basically जो गुंज होते हैं जो गुंडे होते हैं वो यही काम करते हैं तो इस तरीके से कम्युनिज्म के खिलाफ थे ये पोइट्री के लिए जो लोग इकट्ठे होते थे सच नोशन विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली Among the Khadi-clad poets of Gemini Studios, evidence of it was soon forthcoming. 
तो ये जो नोशंस थे साउथ इंडिया में उस टाइम पे बहुत प्रवेलिंग थे अब ये जो हमने कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा है ये उस टाइम पे साउथ इंडिया में बहुत हो रहा था अट फ्रॉम द पीस लविंग कम्युनिटी ऑफ पोएट्स इसके अलावा एक और एविडेंस है वो क्या है वेन फ्रैंक बशमैन मॉरल री आर्मेंट आर्मी सम टू हंड्रेड स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास समाइम इन नाइनटीन फिफ्टी टू अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है नाइनटीन फिफ्टी टू की बात है दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वॉमर होस्ट इन इंडिया दैन द जेमिनाइ स्टूडियोज रियामेंट आर्मी इन अ वे काउंटर वॉज काउंटरिंग कम्युनिज्म तो ये जो आर्मी थी ये जो मूवमेंट हुई एम आर ए मूवमेंट ये जो थी वो काउंटर कम्युनिस्ट पार्टी की मूवमेंट थी ओके okay? उन्होंने लिटरेचर के थ्रू लोगों को अपना मैसेज देना चाहा और जब वो लोग इंडिया में आए तो उनको कौन सबसे ज्यादा वॉर्म होस्ट लगा इस पूरे उसका ऑफ कोर्स जेमेन आई स्टूडियो जहां पर ऑलरेडी पोएट्स इकट्ठा होते थे Someone called a group an international circus. किसी ने बोला ये ग्रुप तो है ना एक इंटरनेशनल सर्कस है दे वो मॉकिंग कि क्या इंटरनेशनल लोग इंडिया में आ गए हैं क्या कर रहे हैं दे थॉट ऑफ देम एज अ सर्कस दे वॉन्ट वेरी गुड ऑन द ट्रैपीज बट एक्चुअली ट्रैपीज होता है दो रोप ऑन विच यू डू सम स्टंट इन द सर्कस राइट उस पर आप वो घूमते हो लटकते हो इन एयर दो सो दैट इज कॉल्ड ट्रैपीज so they were not good at it they were not the circus people they were not the circus men and uh, animals ke sath bhi wo sirf dinner table pe milte the matlab khali dinner mein hi chup chaap bas wo apna non vegetarian food khate the uske alawa wo circus se koi unka relation nahi tha but they presented so they were very good in uh, form of art so so, uh, so they took out uh, this thing uh, doing play in the city their jotham valley and the forgotten factor and several shows in madras and along with other citizens of the city the gemini family of 600 saw the plays over and over again to bahut logon ne uske unke jo plays jo productions hue plays hue unko bahut saraha and uh, 600 to gemini studio ke hi the gemini family ke hi log the and uske alawa logon ne bhi other citizens ne bhi plays ko bar bar dekha ab un plays ka message kya tha The message of the plays were usually plain and simple homilies, but the sets and costumes were first rate. So, just sets or costumes they were very fancy. The message was very simple. Tha. Madras and Tamil drama community were terribly impressed, and for some years, almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley, with a bare stage, a white background curtain, and a tune played on the flute. तो उन्होंने पीस को प्रोपोगेट करा तो आपको पता ही चल रहा होगा बैकग्राउंड व्हाइट है फ्लूट चल रहा है सो दैट 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 समवेयर सिंबलाइजेस पीस एंड उन्होंने पीस का मैसेज दिया नॉन वायलेंस का मैसेज दिया एंड सो ऑफ कोर्स इट वाज काउंटरिंग योर कम्युनिज्म इट वाज सम इयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट एमआरए वाज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेट इन टू देअर हैंड्स तो हमको कुछ साल बाद ये समझ में आया उस टाइम पर नहीं हमें समझ आया उस टाइम पर तो हम सोच रहे थे ओके कोई इवेंट हो रहा है लेट्स पार्टिसिपेट बट हमको कुछ टाइम बाद समझ आया ये जो मॉरल रियामेंट आर्मी का जो एक मूवमेंट था वो एक कम्युनिज्म के खिलाफ था और उन्होंने मद्रास में आकर के जेमिना स्टूडियोज को को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करके लोगों लोगों के लिए मैसेज पहुंचाया कि आप पीस को अपनाइए आप नॉन वायलेंट रहिए और आप ब्रेन वॉश मत होइए आई एम नॉट श्योर हाउ एवर दैट दिस वाज इंडीड द केस फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बिग बॉसेस एंड देयर एंटरप्राइजेस रिमेन द सेम एम आर ए और नो एम आर ए इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म दैट एम आर ए का एम आर ए होता या एम आर ए नहीं होता कम्युनिज्म होता या इंटरनेशनल कम्युनिज्म नहीं होता इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तो बस ये मानता हूँ कि जो स्टाफ है जेमेना स्टूडियोज का दे हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग टू हंड्रेड पीपल ऑफ ऑल क्यूज इन साइजेस ऑफ एटलीस्ट ट्वेंटी नेशनैलिटीज जेमेना स्टूडियोज ने जो है बीस अलग अलग देशों के लोगों को हर कलर हर साइज के लोगों को वेलकम करा और उनको होस्ट करने दी ये चीज एंड इट वॉज सच अ चेंज 
from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department ab keh raha hai jo ye humne pure world ke liye cheez kari host kari ye itna acha change tha kyunki regularly hum kya dekh rahe the ki hum kaisa crowd host kar rahe hain jo ki ek film mein act kar raha hai aur uske upar wo makeup jo hai wo paint ki tarah slap kara ja raha hai by the office boy so this particular uh the play these particular plays and these kind of hosting that we had done for these international movements was such a change um and that was a step uh, towards uh, you know better india all right ab uske baad kya hota hai a few months later the telephone lines of the big bosses of madras bust and once again we at gemini studios cleared a whole shooting stage to welcome another victor ab ek bar to ye rearmament army aayi thi theek hai jo ki anti communist thi ab ek aur humko phone aaya ki koi aur visitor aane wala hai now ab hame kya pata chala us visitor ke bare mein all they said was that he was a poet from england to unhone bola ki koi poet hai wo england se aa rahe hain the only poets from england um, and the simple gemini staff knew और हर्ड ऑफ हर वर्ड्स वर्थ एंड टेनिसन अभी तक जो हमने इंग्लैंड के कुछ पोइट्स के बारे में सुना था वो तो वर्ड्स वर्थ एंड टेनिसन थे और जो थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे थे उनको कीट शैली बायरन इनके बारे में भी पता था एंड वन और टू माइट है Who was a poet visiting the Gemini Studios now? तो लोग सोचने लग गए कि अब कौन आ रहा है हमारे Gemini Studios में कौन सा पोइट आ रहा है He is not a poet he is an editor that's why the boss is giving him a big reception Vasan was also the editor of the popular Tamil weekly Ananda Vikatan to humko ek cheez ye pata chali ki wo poet nahi hai wo koi editor hai aur jo SS Vasan the wo bhi kisi magazine um, ke uh, editor reh chuke the to is naate kisi aur country ke editor ko wo wahan par ek big reception de rahe the to finally ye khabar pata chali that he was not a poet he is an editor Now, he wasn't the editor of any of the known names of the British publications in Madras. That is, those known as the Gemini Studios. So, जो इंसान आ रहा था, वो उनमें से तो किसी का एडिटर नहीं था. तो इसलिए उसके बारे में ज़्यादा किसी को नहीं पता था. ये समझने वाली बात है. आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जो गेस्ट आ रहा था, उस एडिटर के बारे में मद्रास में लोग नहीं जानते थे. क्योंकि ये आपको पता होगा, तभी आपको आगे समझ में आएगा. Since the top man of the द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव द सरमाइज वॉज दैट द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जन और द लंडन टाइम क्योंकि द हिंदू के थ्रू ये बात ट्रेवल कर कर हम लोगों तक पहुंची थी तो हमको पता चला था कि दैट द पोइट वॉज एन एडिटर ऑफ अ डेली बट वो लंडन टाइम्स या मैनचेस्टर गार्जन जो बहुत पॉपुलर न्यूज पेपर्स थे वहां का नहीं है किसी और जगह से किसी और मैगजीन के लिए वो लिखता है न्यूज पेपर के लिए एडिटिंग करता है दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म अमंग न्यूज तो जो सबसे ज्यादा बेस्ट इन्फॉर्मेशन थी वो यही मिली कि हाँ किसी न्यूज पेपर या किसी मैगजीन में वो एडिटर है एट लास्ट अराउंड फोर इन द आफ्टरनून द पोएट और द एडिटर अराइव तो इस पॉइंट पर भी हमारे जो राइटर है उसको क्लियर नहीं है कि ये पोएट है एडिटर है जो भी आ रहा है उड़ती उड़ती खबर आई है तो एट लास्ट अराउंड चार बजे दिस मैन अराइव बहुत टॉल था बहुत इंग्लिश मैनर्स थे बहुत ही सीरियस लुकिंग था एंड ऑफ कोर्स हम सब उसको नहीं जानते थे बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेटेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच तो बॉस जब ऐसे स्वासन स्टेज पर आए तो लोग तो उनके बहुत बड़े फैन थे तो सब शूटिंग स्टेज के आसपास आके भीड़ बना ली उन्होंने एंड देन ही केम एंड जो हमारे बॉस थे ऐसे स्वासन उन्होंने स्पीच दी इट वाज ऑब्वियस उनकी स्पीच से पता चल गया था कि उनको भी इस पोइट या एडिटर जो भी हैं इनके बारे में बहुत कम पता है द स्पीच वॉज ऑल इन मोस्ट जनरल टर्म्स बट हेयर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी तो उनको क्योंकि ज्यादा नॉलेज नहीं थी कौन है तो उन्होंने बहुत ही जनरली बैलेंस्ड एक स्पीच थी जिसके अंदर उन्होंने फ्रीडम और डेमोक्रेसी का बहुत जिक्र किया देन द पोइट स्पो द पोइट की बारी आई अब उन्होंने बोला ही कुडेंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज इन साइलेंट ऑडियंस नो वन न्यू वॉट ई वॉज टॉकिंग अबाउट एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प टू अंडरस्टैंड वॉट ई वॉज सेंग बिकॉज ई वॉज एन इंग्लिश मैन ही वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश और उनका एक्सेंट था किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था 
और जब वो बोल रहे थे उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि मैं इतनी ब्लैंक ऑडियंस के आगे जा करके इतनी दूर से आया हूं और स्पीच दूंगा द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर एक घंटा वो कम से कम बोले देन द पोएट लेफ्ट फिर वो चले गए एंड ऑल डिस्पर्स इन अटर बैफलमेंट एंड हम लोग भी जो थे डिस्पर्स हो गए हम बहुत कंफ्यूज थे कि हम क्या करने आए थे क्या सुनने आए थे हम What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हम तो Tamil films बनाते हैं हम तो English audience भी नहीं है उनके लिए हमें तो समझ ही नहीं आ रहे क्या आप करके गए हैं यहाँ आकर न पीपल हु इज लाइव लीस्ट अफोर्डेड दैन द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री ना ही वॉज गिविंग स्पीच इन इंग्लिश अबाउट इंग्लिश पोएट्री पर हैप्स which we people couldn't afford to read but the poet looked pretty baffled too for he too must have felt the sheer incongruity of a talk about the thrills and travails of an english poet he visit his visit remained an unexplained mystery to aaye aur kuch speech dekar to chale gaye but hame lagta hai wo khud bhi bahut confused rahe kyunki unko bhi laga shayad ki itna zyada incompatible incongruous mein kya bol raha hu Uh, मैं तो इतनी थ्रिलिंग बात कर रहा हूँ मैं तो इतनी ट्रेवेल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट मैं तो एफर्ट्स ऑफ एन ऑफ ऑफ यू नो आई एम जस्ट शोइंग माय ट्रेवेल्स माय एफर्ट्स ऑफ बीइंग एन इंग्लिश पोइट बट इन लोग को इन लोग का कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है एज एन ऑडियंस तो खुद ही कन्फ्यूज होके वहां से लगता है चले गए एंड किसी को नहीं पता चला वो कौन थे वो क्यों आए थे क्या बोलने आए थे नाउ The great prose writers of the world may not admit it, uh, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. It is for the patient, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. Is po is writer ka nature hai ya unka ek context build karne ka tarika hai har baat par aane se pehle. तो अब वो एक स्टोरी राइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं एक एपिसोड में इसलिए उन्होंने पहले ही स्टोरी राइटिंग का बेस बना दी सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिज राइटिंग एंड नाउ ही टॉकिंग अबाउट प्रोज राइटर्स दैट प्रोज जो है वो कोई उसके लिए आपको कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए बहुत ही एंडोरिंग होना पड़ेगा आपको और आपका हार्ट इतना श्रंकन हो जाए इतना स्मॉल हो जाए कि अगर कोई उसको क्रिटिसाइज भी करे या उसको रिजेक्ट कर दे तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है आपको लिखते रहना यू इफ यू आर टैलेंट एंड यू इफ यू हैव टैलेंट एंड इफ यू हैव परसिस्टेंस सो दिस इज व्हाट द राइटर इज सेम रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम ही एट वन सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस एंड सेंड इट टू ऑन एन अदर एडिटर इन क्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द manuscript so he is saying that if you are a prose writer if you want to write a novel a book a story whatever wo jitna marzi lamba ho aapko prepared hona padega ki ha ho sakta hai ek editor isko reject kar de aur aap uske upar rework karo aur dusre editor ko bhejo so this is the message that he is trying to give to the fellow potential writers among us and it was for such people that the hindu had published a tiny announcement hum log um, एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं एंड ब्रिटिश पीरियोडिकल है जो उसके अंदर आएगा बाय द नेम द इनकाउंटर तो अगली वन मंथ में कुछ जर्नल्स आते हैं उनके अंदर कुछ स्टोरी का एक कॉन्टेस्ट होल्ड हो रहा था तो उसके लिए स्टोरी का एक कॉन्टेस्ट के लिए अनाउंसमेंट करी द हिंदू ने Of course, the encounter wasn't a known commodity among the जेमिन आय लिटर आर्टी तो जो जेमिन आय लिटरारी उस ग्रुप के जो कुछ पढ़े लिखे हम लोग थे उसमें तो ये बहुत नोन नहीं था बिकॉज इट वॉज अ ब्रिटिश पीरियोडिकल आई वॉन्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर आई स्पेंड अ कंसिडरेबल सम और इससे पहले कि मैं पोस्ट स्टैम्प्स खरीदू इसको पोस्ट करूँ अपनी मैनोस्क्रिप्ट को और मैनोस्क्रिप्ट होती भी बहुत हैवी है तो उतने ज्यादा मेरा उसमें पैसे जाए तो मैं पहले आइडिया लेना चाहता था कि क्या चीज है जो पीरियोडिकल है क्योंकि मुझे इंग्लैंड में तो फॉरेन कंट्री में उस टाइम पर अगर आपको न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई पार्सल भेजना है कोई कुरियर भेजना है तो ऑफ कोर्स उसमें बहुत पैसे लगते होंगे इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विद नो लॉन्ग वाइंडेड साइन बोर्ड 
एंड नोटिस टू मेक यू फील यू आर स्निंकिंग इन टू फॉर्टिन एरिया और उस टाइम पर मैं वो जानकारी लेने के लिए ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गया ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जब मैं गया तो ऑफकोर्स वहां पर ऐसी फील आती थी कि जैसे मैं पता नहीं कौन सी किसी फॉर्बिडन एरिया में एंटर कर चुका हूँ एंड देर वर कॉपीज ऑफ द इनकाउंटर तो वहां जाकर के मैंने इनकाउंटर की कॉपी ली और देखा कि इसमें किस तरीके के स्टोरीज आर्टिकल्स वट एवर जो है वो छपते हैं लाइन अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अन टच बाई रीडर्स तो वो बहुत ही फ्रेश पेरियोरिकल्स लग रहे थे और ऐसे लग रहे किसी ने उठा के पढ़े ही नहीं है वेर आई रेड द एडिटर्स नेम जब मैंने एडिटर का नेम पढ़ा कि इस पर्टिकुलर मैगजीन का या जर्नल का एडिटर कौन है I heard a bell ringing in my shrunken heart. It was a poet who had visited the Gemini Studios. So, his editor was who? That was the man who visited the Gemini Studio. We didn't know that he was a poet or the editor. Hai. I felt like I had, a, I had found a long lost brother and I sang as I sealed the envelope and wrote out to his address. And I had such a feeling that I had to write my address बिछड़ा हुआ कोई आ, आ, कोई फ्रेंड कोई दोस्त मिल गया है बिकॉज एक नोस्टैल्जिक फीलिंग आई कि हाँ कहीं ना कहीं मैं इसको मिल चुका हूँ इसको पहचानता हूँ इसको जानता हूँ तो मैंने फटाफट से अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट डाली एंड मैंने इंग्लैंड भेज दी इस मैगजीन के कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए आई फेल दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम लॉन्ग लॉस ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film so it's just a joke hai uh, nothing serious about it so what was the name of stephen what was the name of that editor he was stephen spender stephen that was his name ye us editor ka naam tha jo ki gemini studio mein aaya tha stephen spender hai kaun an english poet essayist who concentrated on the themes of social injustice and class struggle aur agar aap class struggle aur social injustice ki baat karo us time par ye hamare ko lecture dene aaye the to usse pata hi chal raha hai ki unhone kis bare mein baat kari hogi that he was also an anti communist and he was also talking about jo bhi injustice ho rahi hai uske khilaf to ab ja kar ke writer ko cheeze clear ho rahi thi ki us din itni lambi speech mein wo kya bol kar gaye hain right And years later, when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, or कुछ सालों बाद जब मैं Gemini Studios छोड़ चुका था और मेरे पास बहुत time होता था और पैसे नहीं होते थे इसका मतलब he was not in a very flourishing profession. Anything at a reduced price attracted my attention. कोई भी चीज जिसका price बहुत कम होता था मैं वो देखता था कि मैं वो ले पाऊँ So on the footpath in front of the Madras Mount Road Post Office, there was a pile of brand new books for fifty paise each. So, कुछ books देखी मुझे footpath पर कोई sell कर रहा था और पचास पैसे की वो books थी. Actually, they were copies of copies of the same book, an elegant paperback of American origin. Special low price student edition in connection with the fiftieth anniversary of the Russian Revolution. I paid fifty paise and picked up a copy of the book. The God that paid. So, one I bought a book, whose title was The God That Failed. Six eminent men of letters in six separate essays described their journeys into communism and their disillusion return. So, in this book, what was it? Six essays. Thay. उन राइटर्स के द्वारा लिखे गए थे जो कि कम्युनिज्म के बारे में जिनको जिन्होंने कम्युनिज्म में एंटर करा एक्सप्लोर करा बट वो कम्युनिज्म से बाहर निकल कर आए और वो राइटर्स कौन कौन थे एंड्रे गाइट रिचर्ड राइट इग्नाजियो सिलोन आर्थर कोस्लर लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर so andre gaite kon the he was a french writer humanist moralist received the nobel prize for literature in 1947 richard wright an american writer known for the novel native son and his autobiography black boy ignazio silon an italian writer who was a founder member of the italian communist party in 1921 and is known for the book the god that failed authored by him 
and uh, Arthur Koechler, a Hungarian-born British novelist known for his novel Darkness at Noon, and Stephen Spender. Uh, of course, उनके बारे में हमको पता है. Louis Fisher, a well-known American journalist and a writer of Mahatma Gandhi's biography entitled The Life of Mahatma Gandhi, the Oscar-winning film Gandhi is based on his biographical account. इन फैक्ट जो हमने अभी पिछला चैप्टर पढ़ा था हिंदी को वो भी इन्होंने ही लिखा था तो ये उन राइटर्स के बारे में था जो कम्युनिज्म में तो एंटर करा बट उनको पता चला कि कम्युनिज्म में कुछ नहीं रखा है बिल्कुल बेकार है एंड देन दे रोट अबाउट देयर जर्नी दैट हाउ लाइफ इज बेटर वेन यू आर एन एंटी कम्युनिस्ट तो जब उन्होंने ये राइटर्स पढ़े तो उनमें से एक ऐसे किसका था स्टीफन स्पेंडर का भी था तो सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रमेंडस सिग्निफिकेंस तो सडनली वो जो बुक एक फुटपाथ पर मिल रही थी और सस्ती थी और मैंने खरीद ली तो मुझे बहुत सिग्निफिकेंस लगने लगी स्टीफन स्पेंडर द पोइट हु हैड विजिटेड जेमिना स्टूडियोज इन इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चेंबर ऑफ माई माइंड लिट अप बाई अजी एलिमिनेशन तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे माइंड का एक कॉर्नर था जो बहुत ही डार्क था उसके अंदर एक लाइट आ गई है कहीं से The reaction to Stephen Spender at Gemini Studios was no longer a mystery. और वो जो हमारा reaction रहा था Stephen Spender को जो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं वो अब mystery नहीं थी अब मुझे समझ आ गया था कि उन्होंने उस time पर क्या बोला होगा उन्होंने of course communism के खिलाफ बोला होगा उन्होंने social injustice के ऊपर बोला होगा उन्होंने peace के ऊपर बोला होगा अब वो मेरे लिए mystery नहीं रही थी Both of the Gemini Studio may not have much to do with Spender's poetry. So the boss of Gemini Studios, जो S S Vasan थे, वो इतने intelligent थे कि उनको पता था कि वो किस इंसान को ला रहे हैं। चाहे हम लोगों ने नहीं उस time पर समझा कि ये इंसान जो हमें speech देकर गया है, वो क्या है। But जब मैंने उनके वो book पढ़ी, जब मैंने उनका essay पढ़ा, तो मुझे clear हुआ whatever his views were. तो वो क्या poetry करते हैं? इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बट उस पोइट्री का क्या मैसेज है उससे फर्क पड़ता है बट नॉट विद इज गॉड दैट फेल्ड सो बिकॉज द टाइटल ऑफ दैट बुक वॉज गॉड दैट फेल्ड बट वी आर ट्राइंग टू बी यू नो समी हु वुड स्नैच अवे एवरी थिंग विद पावर बट देन दैट फेल्ड बिकॉज पीस विंस सो दैट काइंड ऑफ मैसेज यू इज ट्राइंग टू गिव टू द ऑडियंसेज so now he knows that what we couldn't understand ss vasan already knew that this man is here to spread peace but because of the language barrier we couldn't understand and years later i realized why stephen spender had come to the gemini studios with this the chapter has ended so now i hope when you pick up questions you will be um easily be able to you know think point and then elaborate it in your own language 